നാളെ മാർച്ച് എട്ട് വനിതാ ദിനമാണ് ഒരു പക്ഷെ ആകസ്മികതയാകാം അതിലും അപ്പുറം അനുഗ്രഹമാകാം തൊട്ട് പിറ്റേ ദിവസം ആറ്റുകാൽ പൊങ്കാല പതിനായിരക്കണക്കിന് അമ്മമാർ മാതൃശക്തി മാതൃഭക്തി അതെന്താണ് എന്ന് ഉൾക്കൊണ്ടുകൊണ്ട് അമ്മയ്ക്ക് മുന്നിൽ പൊങ്കാല അർപ്പിക്കുന്ന സുദിനം സനാതന ധർമ്മത്തിൽ ദിനാചരണങ്ങൾക്കപ്പുറത്ത് എങ്ങനെയാണോ നമ്മൾ ഉൾക്കൊള്ളേണ്ടുന്ന ആശയങ്ങളും ആദർശങ്ങളും സമൂഹത്തിൽ എത്തിക്കുന്നത് എന്നതിൻ്റെ ഏറ്റവും നല്ല ഉദാഹരണമാണ് ഈ ആറ്റുകാൽ പൊങ്കാല ലോകം മുഴുവൻ ദിനാചരണങ്ങൾക്ക് പഞ്ഞമില്ല വനിതാ ദിനം ആചരിക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ടും പതിറ്റാണ്ടുകളായി പക്ഷേ സ്ത്രീത്വം എവിടെ നിൽക്കുന്നു എന്നുള്ളത് ഇന്നും ഒരു വലിയ ചോദ്യചിഹ്നമായി നമ്മുടെ മുന്നിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ ആ സ്ത്രീയെ അവൾ എന്താണോ ആ ശക്തി പൂർണമായി ബോധ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ട് സ്വയം ഒരു പരിണാമത്തിന് വിധേയമാക്കുന്നതാണ് സനാതന ധർമ്മത്തിൻ്റെ രീതി ഏത് വൈരാഗിയെയും അനുരാഗിയാക്കാൻ തക്ക ശേഷിയുള്ളവളാണ് സ്ത്രീ അത് നമുക്കറിയാം പരമശിവൻ്റെയും പാർവതിയുടെയും ഒക്കെ ഉദാഹരണത്തിൽ നമുക്കറിയാം ഇതുപോലെ തന്നെ ആസുരികതയോട് അരുതായ്മയോട് ഒരിക്കലും വിട്ടുവീഴ്ചയോടുകൂടി പെരുമാറാൻ സ്ത്രീക്ക് സാധിക്കില്ല അവിടെ അവൾ കാളിയാകും ആസുരികതയുടെ മാറി വിളർന്ന് രുദിരപാനം ചെയ്യുന്ന കാളിയാകും സ്ത്രീ അതേ സ്ത്രീക്ക് തന്നെ വാത്സല്യത്തിൻ്റെ സ്തന്യപാനം കൊടുത്തുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ മാധുര്യം കൊടുത്തുകൊണ്ട് ഒരു കുഞ്ഞിനെ മാറോട് ചേർത്ത് പിടിച്ച് ഒരു ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ വികാരമായ ആ വാത്സല്യം ആ കുഞ്ഞിന് പകർന്നു കൊടുത്ത് അതിനെ നല്ല വഴിക്ക് നടത്താനും അവൾക്ക് സാധിക്കും ഈ സ്ത്രീയുടെ വിവിധ ഭാവങ്ങൾ നമ്മൾ ഉൾക്കൊണ്ടുകൊണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അമ്മയ്ക്ക് നമ്മൾ ഓരോ ക്ഷേത്രത്തിലും പല പല ഭാവങ്ങളിലാണ് അമ്മയെ ആരാധിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ തരത്തിൽ ആ അമ്മയുടെ ശക്തി നമ്മളിലേക്ക് എത്തും എന്നുള്ള വിശ്വാസത്തോടു കൂടിയാണ് നമ്മൾ ആറ്റുകാൽ പൊങ്കാല അർപ്പിക്കുന്നത് മറക്കുന്നില്ല സമീപകാല വാർത്തകളൊക്കെ സ്ത്രീത്വത്തെ വളരെ ഇടിച്ചു താഴ്ത്തുന്ന വിധത്തിലുള്ള വാർത്തകളാണ് വരുന്നത് ഏത് ചെകുത്താനേക്കാൾ മോശമായി പെരുമാറാനും സ്ത്രീക്ക് കഴിയും എന്ന് തോന്നുന്ന വിധത്തിലുള്ള വാർത്തകൾ വരുന്നു കുടുംബം ഉപേക്ഷിച്ചു പോകുന്ന സ്ത്രീകളുടെ എണ്ണം കൂടുന്നു ഈ സമയത്തൊക്കെ ആറ്റുകാൽ പൊങ്കാല നമ്മളിലേക്ക് എൻ ചില കർത്തവ്യ നമ്മുടെ കർത്തവ്യം എന്താണ് കടമ എന്താണ് എന്നുകൂടിയുള്ള ചില ബോധങ്ങൾ നമ്മളിലേക്ക് എത്തിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ എന്ന് ആശിക്കുന്നു അമ്മയ്ക്ക് മുന്നിൽ സമർപ്പിക്കുമ്പോൾ ഒരു കുടുംബത്തിന് വേണ്ടി മുഴുവൻ അവരുടെ എൽ ആയുരാരോഗ്യ സമ്പൽ സൗഹൃ സമൃദ്ധിക്ക് വേണ്ടി ഒരു വീട്ടമ്മ അമ്മയ്ക്ക് മുന്നിൽ ഈ ചൂടിൽ പൊങ്കാല അർപ്പിക്കുമ്പോൾ ആ കുടുംബത്തിൻ്റെ മുഴുവൻ വിളക്കാണ് താൻ എന്ന ഉത്തരവാദിത്വമാണ് അവൾ അവിടെ പ്രകടിപ്പിക്കുന്നത് ആ കുടുംബത്തിൻ്റെ വിളക്കാകാൻ അവൾക്ക് സാധിക്കും അതിലൊരു പക്ഷേ പല ത്യാഗങ്ങളും ചെയ്യേണ്ടി വരും ആ ത്യാഗങ്ങളും മറ്റുള്ളവർക്ക് വേണ്ടി മറ്റുള്ളവർക്ക് വേണ്ടി ഉരുകിത്തീരുകയല്ല മറ്റുള്ളവരാൽ ബഹുമാനിക്കപ്പെട്ടുകൊണ്ട് ആ ത്യാഗങ്ങൾ ആദരിക്കപ്പെട്ടുകൊണ്ട് ആ കുടുംബത്തിലെ സ്ത്രീയായി അവൾ മാറുന്നു പാതിവൃത്യത്തിൻ്റെ ശക്തിയാണ് സനാതന ധർമ്മം പറഞ്ഞു തന്നിരിക്കുന്നത് ശാരീരികമായ വികാരങ്ങൾക്കൊപ്പം പോകുന്നതിനപ്പുറത്ത് പാതിവൃത്യത്തിൻ്റെ മഹിമയും നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നു ഈ ആറ്റുകാൽ പൊങ്കാല അതോടൊപ്പം തന്നെ നമുക്കറിയാം ചോറ്റാനിക്കര മകൻ തൊഴിൽ എല്ലാം സ്ത്രീക്ക് പ്രാധാന്യമുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഇത്തരം സന്ദർഭങ്ങളിൽ താൻ ആരാണ് എന്ന് നമുക്ക് തിരിച്ചറിയാം അതിലേക്ക് ഉയരാൻ അതിലേക്ക് ഉണരാൻ ഒക്കെ കഴിയുന്ന ഒരവസരമായി ഇത് മാറണം ഇത് മാറ്റണം നമുക്കറിയാം സ്ത്രീയുടെ ശക്തി എന്താണ് എന്നുള്ളത് അത് ഒരു പക്ഷേ സ്നേഹിക്കുന്നവരെ തൻ്റേതായ വഴിയിലൂടെ കൊണ്ടുവരാനുള്ള ശേഷിയായിരിക്കാം അതുമല്ലെങ്കിൽ ദേശീയഭാവത്തിൽ എന്തിനെയും തിരുത്താനുള്ള ശക്തിയാകാം ഇതൊക്കെ അവൾക്കുണ്ട് സ്ത്രീ സ്വാതന്ത്ര്യത്തെ പറ്റിയും ഏറെ പറയുന്ന നാടാണ് നമ്മുടേത് മറക്കുന്നില്ല ന സ്ത്രീ സ്വാതന്ത്ര്യമർഹതി എന്നുള്ള ഒറ്റ പരി പിടിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ മനുസ്മൃതിക്കെതിരെ ഒക്കെ ആഞ്ഞ് അല്ലെങ്കിൽ വളരെ ശക്തമായി പ്രതികരിച്ചതൊക്കെ എന്നാൽ അതേ നാട്ടിൽ തന്നെ സ്ത്രീയുടെ സ്വാതന്ത്ര്യത്തെ നമ്മുടെ ഇതിഹാസവും പുരാണവും ഒക്കെ എത്രമാത്രം വാഴ്ത്തിപ്പാടിയിട്ടുണ്ട് എന്ന് ഓർക്കേണ്ടുന്നൊരു സമയമാണിത് വളരെ വ്യാപകമായ ചർച്ച നടക്കുന്നു സ്ത്രീകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിവാഹത്തെയും അത് എത്തിച്ചേരുന്ന മതമാറ്റത്തെയും ഒക്കെ പറ്റി ദേശീയ തലത്തിൽ പോലും ചർച്ചയാകുന്നു ലവ് ജിഹാദ് ഉണ്ടോ ഇല്ലയോ അതോ മറ്റേതെങ്കിലും തരത്തിൽ എല്ലാവരും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മതം മാറ്റാൻ വേണ്ടി പ്രേമത്തെ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ടോ എന്നൊക്കെ തുടങ്ങിക്കൊണ്ടുള്ള വ്യാപകമായ ചർച്ചകൾ നടക്കുന്നു ആ ചർച്ചകൾക്കിടയിൽ പറയുന്നു ഇതെല്ലാം പരിശുദ്ധ പ്രേമം മാത്രമാണ് മറ്റ് മറ്റു വിധത്തിലുള്ള തട്ടിപ്പല്ല എന്ന നിലയിലും വരുന്നു ഇവിടെ നമ്മളൊന്ന് ചിന്തിക്കുക പ്രേമം പോലുള്ള വികാരങ്ങളെയൊക്കെ നമ്മുടെ ധർമ്മം എങ്ങനെയാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എന്ന് ഈ പൊങ്കാലയും ചോറ്റാനിക്കര മകം തൊഴിലൊക്കെ വരുന്
പൂവുചൂടി സുന്ദരിയായ പാർവതി ഈ പാർവതി പാർവതിയെ പരമേശ്വരൻ ജീവിതത്തിലേക്ക് കൂട്ടുമ്പോൾ അർദ്ധനാരീശ്വര സങ്കല്പത്തിൽ അലിഞ്ഞു ചേർന്ന് ഒന്നാകുമ്പോൾ തൻ്റെ ഏറ്റവും മികച്ച പാതിയാണ് എന്ന് ലോകത്തോട് പറയുമ്പോൾ ആ പാർവതി പാർവതിയായി തന്നെയാണ് പരമേശ്വരന്റെ ജീവിതത്തിലേക്ക് കയറിയത് സർപ്പാഭരണ വിഭൂഷിതനായ ഭഗവാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടില്ല പാർവതിയോട് പാർവതി നീ പൊന്നഴിക്ക് പട്ടഴിക്ക് എന്നൊരു പുലിത്തോലൊടുക്കണം പാമ്പിനെ ധരിക്കണം അതാണ് എൻ്റെ ശീലം അതാണ് എൻ്റെ സംസ്കാരം എന്ന് പറഞ്ഞില്ല പാർവതിയെ പാർവതിയായി തന്നെ ജീവിക്കാൻ അനുവദിച്ചു ആ അർദ്ധനാരീശ്വര സങ്കല്പം ഒന്ന് നോക്കൂ പകുതി ഭാഗത്ത് പാമ്പ് പകുതി ഭാഗത്ത് പൊന്ന് പകുതി ഭാഗത്ത് പട്ട് പകുതി ഭാഗത്ത് പുലിത്തോല് ഒരു ഭാഗത്ത് ചുടലഭസ്മം വാരിയിട്ട് മറുഭാഗത്ത് എല്ലാ സൗന്ദര്യവർദ്ധക വസ്തുക്കളും ഉപയോഗിച്ച് അപ്പൊ പാർവതിയെ പാർവതിയായി തന്നെ പാർവതിയുടെ വ്യക്തിത്വത്തെ അംഗീകരിച്ചുകൊണ്ട് പാർവതിക്കും സ്വാതന്ത്ര്യമുണ്ട് എന്ന് അംഗീകരിച്ചുകൊണ്ടാണ് പാർവതി പരമേശ്വരന്മാർ അർദ്ധനാരീശ്വരന്മാരായി മാറുന്നത് നമ്മുടെ ഒ എൻ വിയുടെ കവിതയിൽ പറയുന്നത് പോലെ ഗൗരിയോ ലക്ഷ്മിയോ സീതയോ രാധയോ പേരെന്തു തന്നെ വിളിച്ചാലും നീ എന്നും നീയാണ് പേര് പോലും മാറുന്നില്ല അത്തരം ഒരു മാറ്റത്തിന് വേണ്ടി നമ്മുടെ വനിതാ സംഘടനകൾ എന്താണ് ആവശ്യപ്പെടാത്തത് എങ്കിൽ ആരെങ്കിലും പ്രേമത്തെയോ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിവാഹത്തെയോ എതിർക്കുമോ വിവാഹം കഴിഞ്ഞാലും അവൾക്ക് അവളായി ജീവിക്കാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം കൊടുക്കേണ്ടി ഈ ചർച്ചകൾക്ക് ഇടം എന്തുകൊണ്ട് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ കിട്ടുന്നില്ല എല്ലാം ഗൂഢാലോചനയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞ് തട്ടുമ്പോഴും ഇത്തരം ഒരു ചർച്ചയിലേക്കും ഇത്തരം ഒരു മാറ്റത്തിലേക്കും നമ്മുടെ നാട് ഉണരണ്ടി സ്ത്രീ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിൻ്റെ സ്ത്രീ ഭക്തിയുടെ സ്ത്രീ ശക്തിയുടെ ഓർമ്മ പുതുക്കുന്ന ചോറ്റാനിക്കര മകന്തുഴലാണെങ്കിലും അറ്റുകാൽ പൊങ്കാലയാണെങ്കിലും നടക്കുന്ന ഈ ദിവസം നമ്മുടെ സ്ത്രീത്വത്തിന് ഇത് ചിന്തിക്കാൻ കഴിയും എന്ന് എനിക്ക് ഉറപ്പുണ്ട് കഴിയട്ടെ എന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നു അമ്മ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അനുഗ്രഹാശിസുകൾ നൽകട്ടെ ചോറ്റാനിക്കര അമ്മയെ തൊഴുത് മകന്നാളിൽ തൊഴുത് സായുജ്യം നേടുന്നവർക്ക് അവരുടെ ജീവിതം എന്നെന്നും ആ അമ്മയുടെ ശക്തിയാൽ തന്നെ വളരെ ഭംഗിയായി മുന്നോട്ട് നയിക്കാൻ സാധിക്കട്ടെ ആറ്റുകാലമ്മയുടെ തിരുനടയിൽ പൊങ്കാലയിടുന്ന ലക്ഷക്കണക്കിന് അമ്മമാർക്ക് അവരുടെ ജീവിതം ഇനി അങ്ങോട്ടുള്ള ജീവിതം അല്ലെങ്കിൽ മലറ്റുമില്ലാതെയാക്കാൻ അമ്മയുടെ അനുഗ്രഹാശിസുകൾ അവരോടൊപ്പം ഉണ്ടാകട്ടെ എന്ന് ആശംസിക്കുന്ന